Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, lamentamos mucho la muerte de don Alejandro Grullón, quien falleció en el día de ayer. El Consejo de Administración del de Banco Popular Dominicano eh, ha estado anunciando por todas las vías pertinentes eh, la pena de comunicar el sentido fallecimiento en el día de ayer de su fundador, primer presidente y presidente Advitan y consejero emérito, don Alejandro Grullón. Eh, no se llevarán a cabo servicios funerales, eh, paz a su alma, se ruega no enviar eh, coronas florales, en su lugar eh, se agradecen los familiares efectuar donativos al museo Nuestra Señora de la Alta Gracia, Higüey, provincia La Alta Gracia. Nos, nos sentimos sumamente apenados en todos los órdenes, eh, un hombre extraordinario, un excelente ser humano, tradición de lo que tiene que ver con la banca en la República Dominicana, eh, uno sabe de antemano, uno de los mejores bancos con que cuenta el país en la actualidad y lamentamos muchísimo el deceso eh, de don Alejandro Grullón, así que paz a su alma y conformidad a toda la familia Grullón en este momento tan difícil para todos ellos. Miren, tenemos que compartir con ustedes para que usted se edifique en su casa y sepa cómo andamos nosotros en la actualidad. Vámonos con nuestro meteorólogo de cabecera, don Francisco Holguín, con el informe del tiempo, para que usted sepa cómo vamos a estar nosotros aquí. Condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Continuamos en este miércoles con un ambiente meteorológico de algunas lluvias matutinas, pero sigue siendo lo más notorio ese marcado flujo de viento del noreste, que fue el causante de que anoche las temperaturas estuvieran muy cercanas a cero grado en la zona del Pico Duarte, Valle Nuevo, y hoy en el día la máxima podrá estar llegando a los 27 grados Celsius. Algunas nubes matutinas en el nordeste del país con algunas lluvias muy, muy típico de esta época, también hacia el centro del país, en la parte de la Vega, Monseñor Noel, eh, en la, durante la mañana se esperan algunas lluvias, sobre todo en esa zona del Valle del Cibao. Y aunque siguen predominando el anticiclón en la tropósfera media y alta, eh, las condiciones por debajo de esta estructura van a ser favorables para que continúen en la tarde de hoy esos chubascos en la zona de Macao, Vero Alto, Michis, Sabana de la Mar, en hacia la parte de María Trida Sánchez, Samaná, en el nordeste San Francisco Sánchez Ramírez, igualmente Bonao, se esperan algunas lluvias de carácter débil. Así lo indican las diferentes variables meteorológicas y los modelos de lluvias. Aquí en la capital, un ambiente con algo de nubes, sobre todo en la tarde, en ocasiones algunos periodos de sol, y esa mezcla de nubes sobre lo que va a predominar. Algunos chubascos en la periferia no se descartan, pero en sentido general continuamos con un patrón meteorológico de pocas lluvias. Mis recomendaciones que siempre hago, y no se olvide usted de seguirme en mis redes sociales. Pero también le invito a continuar con Diario 16 y las informaciones que seguirá ofreciendo Miosotis Grullón. Hasta la... Señores, las gracias ahí a don Francisco Holguín, nuestro meteorólogo de cabecera, por estas informaciones de interés, para que usted sepa cómo vamos a estar nosotros aquí en el país. Miren... Para, con esto que yo le voy a compartir con, a ustedes a continuación, es una muestra de cómo realmente se manejaban las cosas aquí en la República Dominicana. Implicados en la red de lavado, esto es concerniente a César el Abusador, sabían de las indagatorias que estaba realizando la, las a, a, eh, autoridades eh, que teníamos en el momento. Oigan estos datos. Dentro del proceso de investigación, ellos tenían infor la información tres meses antes que el Ministerio Público allanaría la casa de César el Abusador. 
el imputado Manuel Sánchez Pérez, alias Pupilo, su función era de prestar nombre, vehículos de alta gama y de lujos adquiridos en dealer, se llamaba Cleaner Studio, así también de obtener apartamentos y negocios que no podía justificar. Dice, tres meses antes de que el Ministerio Público, estoy hablando de, de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, tres meses antes de que el Ministerio Público realizara los allanamientos y apresamientos, los implicados en la organización criminal de lavado de activos proveniente del narcotráfico tenían conocimiento de que se iba a investigar vinculación con César Emilio Peralta, alias César el Abusador, tres meses antes ya tenían información de todo esto. Así consta en una conversación telefónica del 18 de mayo del año pasado del imputado José Bernabé Quiterio, alias Niño. Según la acusación del Ministerio Público, el imputado Quiterio manifiesta loco esto de César es que tiene todo caliente, mientras que Puntiao expresa, y, y con la palabra C, porque eso eran las palabras claves con las cuales se comunicaban, es un lío, luego Quiterio dice, las autoridades piensan que todos estos negocios son de él y van a atacar duro, ellos piensan que todos estamos ligados al narcotráfico. Van a joder y van a comenzar a jalar gente de los lavados de activos. A pesar de que el, eh, de que el imputado Quiterio, alias El Niño, expresaron en esta conversación que las autoridades piensan que todos están ligados en el narcotráfico, era quien tenía cultivos de marihuana y cosechaba 600 libras semanal, equivalente a 3 mil dólares su costo para su venta. En la instancia, también se indica que el imputado Alan Gilbert Bueno, al Sequies, Alan Dollar, actuaba en la red como cambista, fraccionador de caja pagadora y era el encargado de custodiar el dinero de la banda a través de la casa de cambio Alan Dollar. Además, el imputado se, encontra, eh, eh, se encargaba de introducir el dinero ilícito a la economía nacional a través de cuentas no formales. Cuando le dicen a uno que tres meses antes ya ellos sabían que le estaban dando seguimiento, yo voy a ver si ustedes son inteligentes. ¿Qué ustedes creen, ustedes que me están mirando en este programa? ¿Qué ustedes creen? Quien le daba la información a ese grupo, ¿de dónde usted cree que venía? Vamos a ver, yo, como la gente que me ve, gente, óyeme, de primer orden, gente inteligente, capaz, que hace unos análisis mejor que cualquiera, ¿De dónde los grupos a nivel externo reciben informaciones que solamente son manejadas por los servicios de inteligencia de un país? No estoy escuchando. ¿Cómo fue que usted dijo? Lo que usted le está diciendo a la esposa suya que está al lado. ¿Cómo fue? Ajá. Lo puedo decir, lo que usted está diciendo allá en su casa. Le digo quién era que le informaban. Hoy los que siempre están enganchados en el poder y que se operan y reciben beneficios del negocio del narcotráfico no es, no es de afuera. Para el negocio del narcotráfico operar necesitan hechos adentro. 
Entonces ellos tres meses antes se, se enteraban de que le iban a hacer los allanamientos. ¿Para qué? ¿Por qué César cuando lo allanaron? Después se, se, se fue y se escapó. ¿Por qué? Dí, dígame usted, ¿por qué? Hoy porque ya él tenía la información de que lo iban a agarrar. ¿Y qué hizo? Él está preso en Colombia esperando extradición para los Estados Unidos. ¿Por qué Quirinito no aparece? Dice que si está vivo o muerto. ¿Por qué usted cree? ¿Cómo pudo burlar todo el sistema, Quirinito? Y le buscaron un médico especialista y todo el mundo dijo que se estaba cayendo muertecito, que ese le faltaba minutos para etericarse. Y ningún organismo del Estado sabe decir si salió por aire, mar o tierra. Le contesté todo, no le tengo que decir a ustedes absolutamente más nada, porque aquí hay mucha gente como que le gusta hacerse el sueco cuando le conviene. Pero esa red se enteró tres meses antes de que le estaban dando seguimiento. Y eso solamente lo hace gente de adentro, infiltrada que está adentro y le avisa. Porque de la única manera que eso opera, es en contubernio, en contubernio con los que están dentro. Única y exclusivamente que a nadie, absolutamente a nadie, le quepa la menor duda. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato, ya tenemos nuestro invitado aquí en este espacio.